bạn đang xem bảo vệ rừng và môi trường TV. Bạn đang xem bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử bảo vệ rừng và môi trường. EU dự kiến tạm hoãn áp dụng luật chống phá rừng. Nông lâm sản Việt trước thách thức quy định chống phá rừng của EU. Công bố quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Xuất khẩu dừa sang Trung Quốc tăng. EU dự kiến tạm hoãn áp dụng luật chống phá rừng. Ủy ban châu Âu đã đề xuất lùi một năm việc áp dụng luật cấm nhập khẩu nông sản liên quan đến phá rừng vào EU EU DG. Đạo luật này cấm nhập khẩu vào châu Âu các sản phẩm như cacao, cà phê, đậu nành, dầu cọ, gỗ, thịt bò, cao su và giấy nếu có nguồn gốc từ đất rừng bị phá hoặc suy thoái. Ban đầu luật dự kiến có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm 2024. Nhưng các doanh nghiệp và nông dân cho rằng Quy định mới sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động nông nghiệp và lâm nghiệp bền vững. Cùng với đó, các văn bản hướng dẫn vẫn chưa được hoàn thiện. Vì thế, Ủy ban châu Âu đề xuất lùi thời điểm áp dụng 12 tháng, bắt đầu áp dụng từ 30 tháng 12 năm 2025 đối với các doanh nghiệp lớn và sau đó, 6 tháng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo Thương vụ Việt Nam tại châu Âu, việc EU lùi thời gian thực thi luật cấm nhập khẩu nông sản liên quan đến phá rừng cũng là cơ hội để các nước xuất khẩu đủ thời gian chuẩn bị. Dự kiến Đạo luật này sẽ có tác động đến 7 nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, vì thế nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp đang là điều cần làm ngay để nông sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu thị trường. Trong thời gian vừa qua, thông tin về UDG mặc dù đã được phổ biến rộng rãi, nhưng nhiều doanh nghiệp còn chưa nắm rõ những quy định cụ thể, các tiêu chí cần tuân thủ, nhất là trong việc giải trình nguồn gốc. Ông Trần Văn Công tham tán nông nghiệp Việt Nam tại châu Âu cho biết, doanh nghiệp nước ta chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các nguồn cung sản phẩm thu thập từ các hộ gia đình sản xuất khá lớn gây ra nhiều khó khăn đến việc thu thập thông tin. Các chương trình đào tạo để doanh nghiệp Việt Nam, từng ngành hàng đang được tổ chức liên tục bởi Bộ Công Thương, phối hợp cùng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, nhằm nâng cao năng lực phát triển xuất khẩu xanh trong bối cảnh áp dụng eu giờ Hỗ trợ của EU cho Đông Nam Á và các nước phát triển, dự án sẽ có dự định ngân sách khoảng 33,5 triệu euro. Sẽ tổ chức các đối thoại và đào tạo cho phía Việt Nam, ông Hoàng Thành quản lý chương trình Ban hợp tác phát triển, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam thông tin. Các doanh nghiệp xuất khẩu cũng kiến nghị Bộ Công Thương cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho doanh nghiệp, cập nhật nhiều tài liệu liên quan đến EU giờ hơn, để doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất thích ứng với thay đổi trong tương lai. Nông lâm sản Việt trước thách thức quy định chống phá rừng của EU Gỗ, cao su và cà phê là ba mặt hàng của Việt Nam sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng khi quy định của EU về chống phá rừng chính thức được thực thi vào tháng 1 năm 2025. Việt Nam hiện có ba mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu vào EU chịu sự điều chỉnh của quy định chống phá rừng của EU bao gồm cà phê, gỗ và cao su. Mỗi năm, EU nhập khẩu gần 3 tỷ USD ba nhóm mặt hàng này từ nước ta. Để được phép lưu thông các mặt hàng này tại EU, các doanh nghiệp nhập khẩu cần đảm bảo sản phẩm là hợp pháp và không gây mất rừng, và suy thoái rừng với thời điểm mất rừng tính từ 30 tháng 12 năm 2020 trở về sau. Theo đánh giá từ các chuyên gia, nhìn chung ba ngành hàng này của Việt Nam ít có nguy cơ bị xếp vào nhóm rủi ro do diện tích sản xuất ba mặt hàng đã ổn định. Từ trước 2020, hiện chính phủ Việt Nam đang thực hiện chính sách đóng cửa rừng tự nhiên. Các diện tích mới chuyển đổi từ các diện tích rừng tự nhiên sang rừng trồng, cà phê, cao su chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc truy xuất nguồn gốc, bởi yêu cầu của phía EU là 100% sản phẩm xuất khẩu vào thị trường này, phải có thông tin định vị GPS đến từng vườn. Việc giả soát các điểm rủi ro trong chuỗi cung ứng liên quan tới nông hộ là cực kỳ cấp thiết. Điều này cần triển khai một cách có hệ thống và chiến lược rõ ràng để kịp thời thu thập và xử lý thông tin của hàng triệu nông hộ. Hơn 24.000 hộ nông dân sản xuất cà phê tại tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành gắn tọa độ định vị. Mỗi tọa độ sẽ cung cấp thông tin về tên tuổi, địa chỉ, phạm vi, diện tích, sản lượng canh tác của mỗi hộ dân. Cùng với đó là hình ảnh vệ tinh thể hiện biến động diện tích cây cà phê từ năm 2019 đến nay. Tuy vậy, ngành cà phê Việt Nam có diện tích canh tác chủ yếu manh muốn nhỏ lẻ. Lực lượng chủ lực là hơn 600.000 hộ nông dân đặt ra nhiều thách thức về truy xuất nguồn gốc đến từng thửa đất trong thời gian ngắn. EU nhập khẩu hơn 160 tỷ USD các mặt hàng nông sản mỗi năm, trong đó chỉ có khoảng 4% từ Việt Nam. Điều này cho thấy dư địa thị trường này còn rất lớn. Việc Việt Nam sớm thích ứng với luật chống phá rừng của châu Âu sẽ là đòn bẩy cho thương mại song phương. Thách thức luôn đi kèm với cơ hội. Quy định mới của EU cũng chính là cơ hội để cà phê, gỗ, ca cao Việt Nam nói riêng và nhiều mặt hàng nông sản khác nói chung phát triển theo định hướng minh bạch, trách nhiệm, bền vững và tăng trưởng xanh, đảm bảo thực thi các cam kết ở cấp độ toàn cầu. Công bố quy
đã tổ chức hội nghị công bố quyết định phê duyệt quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, quy hoạch lâm nghiệp là một trong bốn quy hoạch của ngành nông nghiệp. Quy hoạch không phải tư duy phân bổ diện tích, phân bổ loại rừng mà là tư duy quản trị để thu hút đầu tư vào rừng. Quy hoạch chính là hình ảnh mong muốn của địa phương. Qua đó, các nhà đầu tư thấy được tiềm năng của địa phương để cùng tham gia phát triển. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các tỉnh, thành phố ra soát quy hoạch lâm nghiệp để tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương gắn với các cơ chế, chính sách. Địa phương cần phát huy được đa giá trị lâm nghiệp, qua đó sẽ tạo sinh kế, giảm bớt được sự xâm hại với rừng. Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Trần Quang Bảo cho biết, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành, tại quyết định số 895 trên quy DTTG ngày 24 tháng 8 năm 2024. Việc ban hành quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là góp phần triển khai thực hiện luật quy hoạch, luật lâm nghiệp và cụ thể hóa chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phát triển bền vững theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo đó, Mục tiêu tổng quát của quy hoạch là xây dựng ngành lâm nghiệp trở thành một ngành kinh tế, kỹ thuật trên cơ sở thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng bền vững tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, đảm bảo sự tham gia rộng rãi, bình đẳng của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động lâm nghiệp, huy động các nguồn lực xã hội, phát huy tối đa các tiềm năng, vai trò và giá trị của rừng để phát triển bền vững, đóng góp ngày càng tăng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu. Mục tiêu cụ thể của quy hoạch là đảm bảo duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc ổn định từ 42% đến 43%, chú trọng nâng cao chất lượng rừng, nhất là rừng tự nhiên hiện có. Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân đạt 5,0% đến 5,5% năm. Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 20 tỷ USD vào năm 2025 và 25 tỷ USD vào năm 2030. Xuất khẩu dừa sang Trung Quốc tăng Sau gần 2 tháng được xuất chính ngạch, nhiều doanh nghiệp ký được hợp đồng cung ứng vài chục, thậm chí cả nghìn container dừa sang Trung Quốc. Tháng 8, dừa tươi Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Các doanh nghiệp nhanh chóng tận dụng cơ hội này. Ông Cao Bá Đăng Khoa, Tổng thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam cho biết, nhiều đơn vị lớn đã ký được hợp đồng xuất khẩu 30 đến 50 container, thậm chí có doanh nghiệp ký đơn hàng cung ứng 1.500 container sang Trung Quốc. Đây là chỉ dấu tích cực cho tương lai ngành dừa Việt Nam tại thị trường tỷ dân này, theo ông Khoa. Việt Nam hiện có khoảng 200.000 hecta dừa, đứng thứ bảy trong 93 quốc gia trên toàn cầu. Khoảng 1 phần 3 diện tích trồng dừa của Việt Nam đạt tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ và châu Âu, chủ yếu tại các tỉnh duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long, Trà Vinh, Bến Tre. Điều này tạo lợi thế lớn cho xuất khẩu loại quả này. Hiệp hội Dừa Việt Nam dự kiến xuất khẩu dừa tươi sang Trung Quốc đạt 250 triệu USD năm nay, chiếm 25% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành. Năm ngoái, dừa tươi xuất sang thị trường này đạt 606.000 tấn, tăng 120% so với 2018, theo dữ liệu của Hiệp hội Trái cây Trung Quốc. Ngoài dừa tươi, Trung Quốc còn chuộng các sản phẩm chế biến như nước cốt dừa, sữa dừa, dừa sấy và thạch dừa, một topping phổ biến trong đồ uống. Xu hướng tiêu dùng thạch, dầu và nước dừa gia tăng nhờ lợi ích sức khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thạch dừa giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và tốt cho tim mạch. Ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị GC Food, cho rằng Trung Quốc là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm chế biến từ dừa. Công ty ông đang thử nghiệm sản xuất các lô hàng nhỏ dành cho khách hàng tiềm năng, tại thị trường này qua kết nối từ các hội trợ quốc tế. GCF đặt mục tiêu năm sau sẽ chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc với các sản phẩm chế biến, từ dừa và nha đam. Lãnh đạo GCF kỳ vọng thu từ thị trường này sẽ chiếm 15% tổng doanh thu của họ vào năm 2025. 9 tháng, xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt gần 5,7 tỷ USD tăng 34% so với cùng kỳ, bằng cả năm ngoái. Nhờ xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và Mỹ, kim ngạch cả năm có thể vượt 7 tỷ USD, vượt xa mục tiêu đề ra. Với riêng trái dừa, Hiệp hội Dừa dự báo kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này và sản phẩm chế biến có thể đạt 1,2 tỷ USD trong năm nay nếu quá trình xuất khẩu diễn ra suôn sẻ. Bạn đang xem bảo vệ rừng và môi trường TV. Bạn đang xem bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử bảo vệ rừng và môi trường.